Olá, seja bem-vindo ao Não Alimentos Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui para te dar a dica de uma estreia, de um documentário que acabou de chegar no Disney Plus e que vai contar ali a história do rato mais famoso do mundo, o Mickey Mouse. Mickey, a história de um camundongo em uma hora e meia vai trazer a história desse personagem, como ele foi criado, o que, que aconteceu no mundo que afetou ele e por que durante muitos e muitos anos ele ficou de fora sem nenhuma produção nova. Quer saber um pouquinho mais por que você deve assistir e se tem as polêmicas, as famosas polêmicas sobre a Disney, principalmente, sobre o Mickey, eu vou te contar aqui um pouquinho. Eu sempre amo as séries documentais ou os documentários da Disney que vão apresentar esse lado artístico de quem desenha, de quem faz, de quem dá vida aos personagens que a gente tanto ama nas animações da Disney. Uma das produções recentes que eu recomendo você assistir, se por acaso você gosta muito de saber como alguns personagens icônicos da Disney foram criados, foram desenhados e a mensagem por trás daqueles personagens, eu recomendo que você assista do Esboça Realidade, que é uma série documental que vai trazer muito desses artistas. E talvez o maior diferencial realmente deste documentário diferente desses que já tem por aí e que brinca, né? Ele pega na emoção da gente, no sentimento que a gente tem com esses personagens, trazendo esse saudosismo, trazendo um, essa coisinha gostosa, é que aqui neste a gente vê como é feito desde a concepção da ideia quando é desenhada, animada, quando ganha voz e finalmente finalizada de um curta. E aqui, no caso, um curta do Mickey visitando as suas várias versões ao longo aí de quase 100 anos de vida que ele já tem. Isso tudo indo desde o comecinho de como o Walt pensou nesse personagem, né, de como ele criou ele, essa história, trazendo a primeira animação, né, o primeiro curta com som, que foi o Barco a Vapor Apita, clássico que a gente vê atualmente em todas as aberturas né, uh, da Disney, o Mickey lá no Barquinho a Vapor. Então esse foi... O prime a primeira animação com som, e é muito importante isso para o cinema. Então, acaba sendo um documentário que vai falar, sim, sobre a história do cinema, sobre a história das animações. Também, é claro e óbvio, para a carreira e sucesso do Walt Disney. Sem o Mickey, não existiria tudo isso que a gente tem hoje da Disney. É impressionante ver essa ligação e é muito bonito. Por isso que coisas mais polêmicas que envolvem a corporação Disney e até mesmo alguns curtas ali do Mickey nos anos 20, nos anos 30, que fazem ele... Traz ele em situações racistas e de abuso em relação à Minnie, né? Que é, o, digamos, a, o seu par romântico. É bem impressionante, deve ser lembrado, deve ser questionado, debatido. Mas no documentário ele tem ali uns dois minutos falando que, né? Com aquele dedo, com aquele jeitinho, não usando essas palavras, mas falando que o Alt era o produto do seu tempo, que ele era machista e racista, sim, mas não com as palavras certas, que são essas. Então, o documentário deixa de abordar esse tema, especificamente porque é, né, é um produto da própria corporação Disney, que não vai se sentir confortável em debater isso. E também a gente vai se pegar muito ali em situações fofas, bonitas, em discussões que vai remeter a gente à infância, à ligação com esse personagem específico. Tanto que eles colocam depoimentos de vários fãs, do Mickey em específico, né? contando essa história e o porquê que eles amam esse personagem. Ah, aí me tem, né? Porque eu sou fraca. É isso.
Outra coisa bem interessante que o documentário vai abordar é a importância do Mickey como um produto da cultura pop, como ele saiu da mão do seu criador para ir para o mundo sendo um símbolo ali de contracultura nos anos 70 e sempre com esse estilo e essa estética se tornando arte de várias maneiras e é muito bonito como eles trazem essa parte, né? Porque existe o Mickey símbolo dessa corporação, existe o Mickey que é do mundo, que é das pessoas, que é o que as pessoas transformam o Mickey. Mas é claro, ele ainda continua sendo um símbolo americano muito forte. É muito interessante ver isso quando eles abordam ali a questão da Segunda Guerra Mundial, como o Walt disponibilizou os estúdios da Disney para fazerem filmes né, com esse caráter de apoio ao exército, de mensagens para a população, usando os personagens infantis, e o Mickey com também um papel ali importante interno, né, em casa, digamos. Ele não era diretamente, né, não estava ligado diretamente ao confronto, o que muda muito em alguns aspectos na Guerra do Vietnã. O que faz a gente se questionar, e o próprio documentário ele vai explorar essa temática para contar ali a história final, esses últimos anos do Mickey, uh, vinculado a ser apenas um símbolo corporativo da Disney e tentarem tirar isso, né? Porque ele ficou muitos anos ali, uns 30 anos, sem aparecendo em curtas, sem ter um filme, e vai se modificando isso com novos curtas, porque o Mickey sempre teve ali uma lista de comportamento, sabe, o Mickey era certinho, era correto, sabe, não era nem muito engraçadão, patetão, nem era muito, digamos, brigão, isso vai se diluindo para outros personagens que são criados depois, e é bem interessante como os novos artistas vão trazendo isso, então o filme acaba sendo bem bonito, bem ilustrativo, para quem realmente quer conhecer sobre a história do Mickey, como ele foi criado e como ele teve essa importância né, para o mundo, né, principalmente para os americanos, mas sim, eu me sinto afetada pelo Mickey desde pequeno, eu sempre gostei muito mais do Pato Donald, é claro, mas o Mickey sempre foi uma figura muito querida. E por que, que ele se transformou nessa figura? Como que foi criado? Tudo isso a gente vê nesse documentário que termina também de uma forma simbólica com a gente vendo né, uh, concluído o curta que a gente acompanha ser feito ao longo desta uma hora e meia. É um minutinho, mas é um minutinho passeando pelas várias versões do Mickey, que é muito lindo de ver. Então, se você gosta, se você gosta do Mickey, se você gosta de saber um pouco mais sobre a história da Disney, mas, né, com aquele véu de beleza que eles colocam em tudo, é uma boa opção você assistir o Mickey, a história de um camundongo que está disponível na Disney+. Plus. Se você já assistiu, me conte aqui se você gostou, se você sabia das histórias que a gente acaba conhecendo nesse documentário. Não esqueça de deixar um likezinho e se inscrever aqui no canal. Beijos!